హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు విలేజ్ వంటకాలు ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ నేను ఒక మంచి రెసిపీతో మీ ముందుకు వచ్చాను ఇవాళ రెసిపీ వచ్చేసి ఎంతో రుచికరమైన మటన్ పులావ్ మటన్ పులావ్ని ఒకసారి ఇలా ట్రై చేయండి చాలా బాగా కుదురుతుంది ఇది బ్యాచులర్స్ కూడా ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు అలాగే ఫస్ట్ టైం వంట చేసేవారు కూడా చాలా బాగా కుదురుతుంది ఇక లేట్ చేయకుండా రుచికరమైన ఈ మటన్ పులావ్ని ఎలా రెడీ చేసుకోవాలి దాని ప్రాసెస్ ఏంటనే చూసేద్దాము ముందుగా మటన్ పులావ్ రెడీ చేసుకోవడానికి రైస్ కడిగి పెట్టుకోవాలండి ఒక బౌల్ని తీసుకుని అందులో చూపించిన గ్లాస్తో రెండున్నర గ్లాసుల వరకు బాస్మతి రైస్ తీసుకున్నాను తర్వాత ఇక్కడ మటన్ పులావ్ రెడీ చేసుకోవడానికి హాఫ్ కేజీ మటన్ తీసుకున్నాను మటన్ ఒకసారి బాగా కడిగి ఒక బౌల్లోకి తీసుకోవాలి తర్వాత ఇందులో వన్ టీ స్పూన్ వరకు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి అలాగే పావు టీ స్పూన్ వరకు పసుపు రుచికి సరిపడినంత ఉప్పు వేసుకోవాలి నేను ఇక్కడ చూపించిన స్పూన్తో వన్ టీ స్పూన్ వరకు వేసుకున్నాను తర్వాత ఇందులోనే వన్ టీ స్పూన్ వరకు ధనియా పౌడర్ అలాగే హాఫ్ టీ స్పూన్ వరకు గరం మసాలా తర్వాత త్రీ టీ స్పూన్ వరకు పెరుగు వేసుకోవాలి సన్నగా కట్ చేసుకున్న పుదీనా అలాగే కొంచెం కొత్తిమీరను కూడా వేసుకొని మనం వేసుకున్న మసాలాలన్నీ కూడా మటన్ పట్టేలాగా బాగా కలుపుకోవాలి ఇలా ముందే కొన్ని మసాలాలన్నీ పట్టించి ఈ మటన్ పులావ్ రెడీ చేసుకోవడం ద్వారా చాలా చాలా రుచికరంగా ఉంటుందండి చూసారు కదా ఇందులో కారం వేయకుండా ఓన్లీ ధనియా పౌడర్ మసాలాలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి మాత్రమే మటన్కి పట్టించాము పక్కన పెట్టేసి ఒక వన్ అవర్ పాటు మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి వన్ అవర్ తర్వాత మనం తీసుకున్న రైస్లో వాటర్ పోసి ఒక రెండు మూడు సార్లు బాగా కడిగానండి తర్వాత ఇలా ఒక రెండు మూడు సార్లు కడిగిన తర్వాత ఇందులో వాటర్ పోసి మనం ఈ ప్రాసెస్ అంతా అయ్యేంత వరకు ఈ బియ్యాన్ని నానబెట్టుకోవాలి ముందుగా ఒక మిక్సీ జాన్ తీసుకొని అందులో హాఫ్ టీ స్పూన్ వరకు మిరియాలు అలాగే ఒక ఏడెనిమిది పచ్చిమిర్చి అలాగే రెండు అంగుళాలంతా అల్లం ముక్కలు కట్ చేసి వేసుకోవాలి ఒక గుప్పడని వెల్లుల్లిని కూడా వేసుకొని వీటిని మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి తర్వాత ఒక ప్రెషర్ కుక్కర్ తీసుకొని అందులో ముందుగా మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న మటన్ వేసుకోవాలి రైస్ని ఏ గ్లాస్తో తీసుకున్నాను అదే గ్లాస్తో వన్ గ్లాస్ వరకు వాటర్ని ఈ మటన్లో వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలుపుకొని కుక్కర్పై మూత పెట్టుకొని రెండు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి చూడండి ఇక్కడ రెండు విజిల్స్ వచ్చాయి రెండు విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి చూసారు కదా రెండు విజిల్స్కి మటన్ అనేది కొంచెం సాఫ్ట్గా ఉడికిపోయింది ఇలా ఉడికించుకున్న తర్వాత మటన్ ముక్కలతో సహా వాటర్ తోటి గిన్నెలోకి తీసుకున్న తర్వాత అదే కుక్కర్ని స్టవ్ పైన పెట్టుకొని ఇందులో ఫోర్ టీ స్పూన్ వరకు ఆయిల్ వేసుకోవాలి అలాగే టూ టీ స్పూన్ వరకు నెయ్యి వేసుకోండి నెయ్యిని కరిగించి వేసుకోవాలి తర్వాత ఇందులో మసాలా దినుసులు వేసుకోవాలి ఒక నాలుగు లవంగాలు రెండు యాలకులు కొంచెం చెక్క అలాగే హాఫ్ టీ స్పూన్ వరకు సాజీర వేసుకోండి ఒక బిర్యానీ ఆకుని కట్ చేసి వేసుకోవాలి ఇవి కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులోనే సన్నగా పొడిగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి ఇక్కడ ఉల్లిపాయ నేను మీడియం సైజు ఒకటి తీసుకున్నానండి అలాగే ఒక రెండు మూడు పచ్చిమిర్చిని ఇలా పొడుగ్గా కట్ చేసుకొని వేసుకోండి ఇలా చీలికగా చేసుకొని వేసుకుంటే ఫ్లేవర్ అనేది చక్కగా పడుతుంది తర్వాత ఇందులోనే కొంచెం పుదీనా వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి బాగా కలుపుకొని ఉల్లిపాయలు అనేది కొంచెం కలర్ మారేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత ముందుగా మిక్సీ పట్టుకున్న మసాలా పేస్ట్ని మొత్తం వేసుకోవాలి మనం ఇందులో ఎండు కారం వేయమండి ఇదే మసాలా పేస్ట్ తోటి మనం ఇక్కడ పులావ్ రెడీ చేసుకోబోతున్నాము చాలా అంటే చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది నేను ఇక్కడ మిక్సీ పట్టుకున్న తర్వాత ఈ మసాలా పేస్టు టూ టీ స్పూన్ వేసుకున్నానండి టూ టీ స్పూన్ వేసుకున్న తర్వాత పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఆయిల్లో కొద్దిసేపు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇందులోనే మీడియం సైజ్ టమాటోని పొడుగ్గా కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి కుక్కర్పై మూత పెట్టుకొని ఉడికించుకోవడం ద్వారా టమాటో అనేది తొందరగా సాఫ్ట్గా ఉడికిపోతుంది ఇలా టమాటో సాఫ్ట్గా ఉడికిన తర్వాత ఇందులోనే హాఫ్ టీ స్పూన్ వరకు జీరా పౌడర్ వేసుకోవాలి తర్వాత స్టవ్ని సిమ్లో పెట్టుకొని టూ టీ స్పూన్ వరకు పెరుగు వేసుకోండి పెరుగు వేసుకుంటే చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది గ్రేవీ అనేది రైస్కి చక్కగా పడుతుంది 
తర్వాత ముందుగా ఉడికించుకొని పక్కన పెట్టేసిన మటన్ ముక్కలు వేసుకోవాలి అందులోని వాటర్ని వేరొక గిన్నెలోకి వంపుకొని ఈ మటన్ ముక్కల్ని ఇందులో వేసుకోండి ఈ పోపులో మటన్ ముక్కలు వేసుకొని కొద్దిసేపు ఉడికించుకుంటే ఫ్లేవర్స్ అన్నీ కూడా మటన్కి చక్కగా పడతాయి ఇలా కొద్దిసేపు ఫ్రై అయిన తర్వాత ముందుగా కడిగి పెట్టిన బాస్మతి బియ్యం వేసుకోవాలి ఇలా బాస్మతి రైస్ వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి ఇలా పోపులో కొద్దిసేపు ఫ్రై చేసుకుంటే పులావ్ అనేది చాలా రుచికరంగా ఉంటుందండి ఫ్లేవర్స్ అన్నీ కూడా రైస్కి చక్కగా పడతాయి ఇలా బాగా కలుపుకున్న తర్వాత మూతను మామూలుగా పెట్టుకొని కొద్దిసేపు ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకుంటూ ఉండాలి స్టవ్ని సిమ్లో పెట్టుకొని ఇలా కొద్దిసేపు ఉంచడం ద్వారా ఫ్లేవర్స్ అన్నీ కూడా రైస్కి చక్కగా పడతాయండి ఇలా కొద్దిసేపు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో వేసర్ పోసుకోవాలి నేను ఇక్కడ రెండున్నర గ్లాసుల వరకు బాస్మతి బియ్యం తీసుకున్నాను కాబట్టి ఏ గ్లాస్తో అయితే రైస్ తీసుకున్నామో అదే గ్లాస్తో మూడు గ్లాసుల వరకు వాటర్ పోసుకోవాలి ఎందుకంటే మనకి ఆల్రెడీ గ్రేవీ అనేది హాఫ్ గ్లాస్ వరకు ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ తర్వాత మనం మూడు గ్లాసుల వరకు మటన్ ఉడికించుకున్న వాటర్ ఉంటాయి కదా ఆ వాటర్ అలాగే ఇంకొక రెండు గ్లాసుల వరకు నార్మల్ వాటర్ వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి పైన ఇంకొంచెం పుదీనా అలాగే కొంచెం కొత్తిమీర కూడా వేసుకోండి రుచికి సరిపడినంత ఉప్పు వేసుకోవాలి మనం మటన్ ముక్కలు కలుపుకునేటప్పుడు ఉప్పు కొంచెం వేసుకున్నాం కాబట్టి వన్ టీ స్పూన్ కానీ వన్ అండ్ హాఫ్ టీ స్పూన్ కానీ ఉప్పు వేసుకోండి నేను ఇక్కడే చిన్న స్పూన్తో వేసుకున్నాను మీకు మీ రుచికి సరిపడినంత వేసుకోవాలి ఉప్పు వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకొని కుక్కర్పై మూత పెట్టుకొని ఒక్క విజిల్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి ఒక్క విజిల్కే రైస్ అనేది ఈజీగా ఉడికిపోతుంది ఒక్క విజిల్ వచ్చిన తర్వాత స్టవ్ని సిమ్లో పెట్టుకొని ప్రెషర్ మొత్తం పోయిన తర్వాత కుక్కర్పై మూతని మెల్లగా తీసుకోవాలి ఇలా తీసి చూస్తే చూడండి మనకి ఎంతో రుచికరమైన గుమగుమలాడి మటన్ పులావ్ రెడీ అయిపోయింది మూతని తీసిన తర్వాత ఒకసారి కలుపుకోవాలి ఒక విజిల్ వచ్చిన తర్వాత స్టవ్ని సిమ్లో పెట్టుకుని ఒక రెండు నిమిషాల పాటు అలాగే ఉంచండి దానిలో ఏమన్నా ఎసరు ఉన్నా కూడా ఆవిరైపోతుంది రెండు మూడు నిమిషాల తర్వాత ఇది కొంచెం చల్లారనివ్వాలి చల్లగైన తర్వాత దీన్ని సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకోవడమే చూడండి ఇక్కడ మటన్ ముక్కలు ఉడకాయలేదో చూపిస్తాను ఇలా కట్ చేసి చూస్తే ఈజీగా తునిగిపోతుందండి మటన్ ముక్క సాఫ్ట్గా ఉడికిపోయింది ఇలా రెడీ చేసుకున్న మటన్ పులావ్ని ఒకసారి బాగా కలుపుకొని ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకొని కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే అంతేనండి ఎంతో రుచికరమైన నోరూరించే గుమగుమలాడే మటన్ పులావ్ రెడీ అయిపోయింది వాటర్ కన్సిస్టెన్సీ కరెక్ట్గా పోసుకున్నట్లయితే అన్నం అనేది పొడి పొడిలాడుతూ చాలా బాగా వస్తుంది అలాగే మటన్ ముక్కలు కూడా సాఫ్ట్గా ఉడికిపోతాయండి మీరు కూడా చేసుకోవడం చాలా ఈజీగా ఉంటుంది నేను వేసుకున్న ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కూడా కరెక్ట్గా సరిపోయాయి ఎక్కువ ఘాటుగా లేకుండా చాలా రుచికరంగా ఉందండి ఇలా చేసి పెట్టినట్లయితే పిల్లల కాని పెద్దల వరకు ఈజీగా తినేయచ్చు ఇలా రెడీ చేసుకొని ఏదైనా గ్రేవీ కర్రీతో కానీ డైరెక్ట్ ఇలాగైనా తినేయచ్చు చాలా సూపర్గా ఉంటుంది అంతే ఫ్రెండ్స్ ఎంతో రుచికరమైన మటన్ పులావ్ని ఎలా రెడీ చేసుకున్నాం చూసారు కదా మరి మీరు తప్పక ట్రై చేస్తారు కదా మరిన్ని ఇలాంటి ఎన్నో వెరైటీ రెసిపీస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకు వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు తప్పక ట్రై చేసి మీకు ఎలా వచ్చిందో మీ ఫీడ్బ్యాక్ని కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ ది వాచింగ్ బాయ్ బాయ్